फ्रेंड्स वेलकम टू सीक्रेट ऑफ समेल இன்னைக்கு நாம பாக்க போறது ஒரு ஈஸியான ஒரு சட்னி ரெசி இது வந்து நம்ம ஜுகனி வெச்சு செய்ய போறோம் एवளோ கிரீனிஷா பார்க்கவே சமையா இருக்கல இந்த சட்னி இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கும் இது வந்து இட்லிக்கு தோசைக்கு அந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டम्सக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரைஸ் கவ்ளோ சூட் ஆகாது டிஃபன்க்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த ஜுகனி சட்னி இந்த சூப்பரான ஜுகனி சட்னி எப்படி செய்யறது அப்படிን பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கனா இந்த வீடியோ கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ இந்த ஈஸியான ஜுகனி சட்னி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஜுகனி சட்னிக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு ஜுகனி இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி தோளோடையே நீங்க வெட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நான் நாலு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் இது ரொம்ப காரம் அதனால கம்மியாக தான் போடுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை அதையும் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாயில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையும் வதக்கணும் அதனால கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுருக்கேன் இதில் இப்போ இதில் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இந்த சீரகத்தை சேர்த்திடலாம் அது கூடவே இந்த பச்சை மிளகாயும் பூண்டும் சேர்த்திடுங்க சீரகம் எடுத்ததும் இந்த ஜுகனியும் சேர்த்திடலாம் இது கூடவே இந்த புளியையும் சேர்த்திடுங்க இதோட சேர்த்தி வெந்துச்சுன்னா இந்த புளி வந்து சாஃப்ட் ஆயிடும் நம்ம அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைப்படும் அதுக்காக இந்த ஜுகனி வந்துட்டு நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வறுக்கிக்க போகிறோம் இதுக்கு தண்ணி எல்லாம் சேர்த்த வேணாம் இது இப்படியே வளர்ந்துட்டோம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வேக வச்சிங்கன்னா அது வெந்துடும் ஜுகனி இப்போ ஃப்ளேமை கொஞ்சம் மீடியம் டு லோவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது இப்படியே வேகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம ஜுகனி போட்டு வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ஜுகனி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்லா வதங்கி இருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்டா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜுகனியை ரசி பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக மேஷ் ஆகுது வெந்துச்சு நம்மளோட ஜுகனி இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திட்டா இந்த கொத்தமல்லி தலையும் இதோட சேர்த்தி வதக்கி விட்டுருங்க கொத்தமல்லி தலை லைட்டாக வதங்கினீங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் வதக்கினா போதும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது ஆறுனதும் நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்குனது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸ்மூத் பேஸ்டாக பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான ஜுகினி சட்னி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நான் தண்ணி எதுவும் விடலை அந்த ஜுகினியில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே வந்துட்டு இது இந்தளவுக்கு அரைப்பட்டுரும் தண்ணி தேவைப்படாது அதனால தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சட்னி இந்த மாதிரி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம தாளிச்சு கொட்டணும் இந்த சட்னி தாளிச்சு கொட்டுறதுக்காக ஒரு கடாயில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு என்ன ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கோங்க கடுகு வெடிச்சதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஒரே ஒரு வரமிளகாய் தீ வச்சுட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சட்னியில் வந்துட்டு இந்த தாளிப்பு சேர்த்திக்கலாம் நம்மளோட ஜுகினி சட்னி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்துட்டு இட்லியோட தோசையோட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னோட நோட்டிபிகேஷன் சொன்னே உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்